Hai Minasang, jumpa lagi di channel Case Studio Kali ini aku mau menginap di dalam hutan Wah gimana ya, kira-kira seru atau menakutkan ya Ikutin terus videonya ya Minasang Nah jadi ini adalah hutan pinus Ya kita lagi ada di Bobo Cabin Cikole Jadi untuk menuju ke cabinnya itu Kita akan naik tangga yang lumayan banyak seperti ini tapi kita juga bisa menggunakan uh, mobil ini ya untuk menuju ke atas jadi naiknya nggak terlalu tinggi kalau bawa barang mendingan pakai mobil ini nah ini kita udah sampai di cabin nomor 4 jadi kita nginep di cabin nomor 4 ini tipe yang standar jadi nggak ada kamar mandinya nanti aku kasih tips-tips uh, gimana caranya supaya nyaman di cabin yang tidak ada kamar mandi karena ini tadinya aku juga salah pesen nih Nah, jadi untuk membuka cabinnya itu kita harus download aplikasinya Bobo Cabin dulu. Jadi di situ nanti ada barcode-nya untuk membuka pintu cabinnya. Jadi nggak pakai kartu-kartu lagi ya. Nah, ini dia di dalam cabinnya, suasananya seperti ini. Tidak ada AC dan cuman ada tempat tidur sama satu meja kecil. Jadi tempatnya itu memang mungil banget. Nih di dalam aplikasinya itu kita juga bisa uh, untuk Otak-atik jendelanya gitu ya Mau diburumin atau mau diterangin Lampunya juga bisa kita e, Melalui aplikasi Di meja ini sudah disediakan Dua air mineral, handuk Dua cangkir, teko pemanas air Dan di bawahnya ada tempat sampah Nah ini jadi lampu-lampunya Bisa kita atur ya Kita mau warna apa Kecerahannya sampai e, seberapa Itu bisa kita atur untuk pengaturannya sendiri bisa melalui tab ini atau dari handphone yang kayak tadi ya Jadi meskipun cuma cabin yang kecil tapi semuanya udah serba smart dan canggih ya Ini adalah resepsionis tempat kita check in Gak jauh dari resepsionis ada kamar mandi untuk umum ya Jadi yang gak ada kamar mandi di dalam bisa pakai kamar mandi umum ini Nanti kita review juga dalamnya Nah ini adalah suasana sore hari dari cabin aku Terus kita lihat keluar, nah suasananya seperti ini Jadi meskipun di hutan gak ada kesan uh, horor atau creepy gitu ya Lampu-lampunya juga banyak banget, cantik Dan waktu aku kesini tuh juga cabinnya tuh full semua Banyak anak-anak juga yang main di luar seperti ini dan ini suasana malam hari di Bobo Cabin. Tuh, penerangannya banyak banget ya. Jadi di sini lampu-lampunya banyak dan estetik banget. Terus suasananya juga tenang sekali karena di sini juga ada jam tenang dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Cocok banget buat Minasang yang healing. Dan ini sudah pagi. Selamat pagi. Ini suasana pagi hari dari dalam cabin kita. Dan ini dari luar. Lampu-lampunya masih pada nyala ya Nah mumpung ini masih pagi Kamar mandi masih sepi Ini masih dalam masa tenang Jadi aku mau kasih lihat Minasang Buat ke kamar mandinya Ikutin aku ya Jadi ini juga aku nggak uh, cepetin Dan nggak skip Seberapa jauh sih dari cabin ke kamar mandi Nah ini dari cabin aku Dan ini perjalanan ke kamar mandinya jadi kita melewati jalan kayak gini Terus itu yang sebelah kanan resepsionis Nah itu yang sebelah resepsionis itu yang warna coklat adalah kamar mandinya Nah kita sekarang menuju ke situ ya Jadi ini berdasarkan rekaman aku dari cabin ke kamar mandi Cuman 50 detik gak sampai 1 menit ya jadi memang sih sebenarnya lumayan deket Ini aja aku jalannya lumayan nyantai ya Gak buru-buru dan gak lari Nah udah sampai kita di kamar mandinya Ini dia Begitu masuk ada dua wastafel dan dua cermin di sini. Ada hair dryer Nah ini kamar mandinya di sebelah kanan Jadi kamar mandi cuma satu Ini showernya Ada sabun sama shampoo juga udah disediain Handuknya jangan lupa dibawa sendiri ya Ini tempat kita gantung baju Atau gantung handuk 
jadi cuma segini aja nah terus di depan kamar mandi itu ada dua toilet jadi toilet dua kamar mandi satu nah sekarang aku mau bahas harganya ya jadi untuk bobo cabin cikole ini harganya mulai dari 500.000 yang tipe standar itu uh, tergantung seasonnya juga ya dan di sini semuanya tidak termasuk sarapan sekarang aku mau kasih beberapa tips untuk minasang yang mau menginap dengan keluarga di tipe standar jadi tipe standar ini kan tidak ada kamar mandinya ya yang pertama kalau mau mandi sore atau mandi pagi itu harus uh, sebelum atau sesudah jam ramainya jadi kalau misalnya sore itu kan ramainya mungkin sekitar jam limaan ke atas ya tapi kalau misalnya kita kemalaman itu takutnya dingin banget jadi mendingan sebelum jam 5 jadi antara jam 3 jam 4 gitu kita udah mandi kalau nggak mau e, rebutan atau ngantrinya terlalu lama begitu juga untuk pagi harinya ya kita bisa mandi jam 5 atau jam 6 kayak masih oke okay. Atau siang sekalian jam 10-an gitu ya Tips yang kedua Minasang bisa bawa peace pot Atau kalau misalnya nggak punya peace pot Bisa pakai botol Misalnya untuk cowok Atau untuk cewek bisa pakai ember lipat Jadi kalau misalnya malam hari kita kebelet pipis Itu kita nggak perlu ke kamar mandi Karena kan e, takutnya hujan Atau e, licin gitu kan jalanannya Jadi itu agak merepotkan Apalagi kita bawa anak kecil itu wajib banget bawa peace pot Supaya kita nggak perlu keluar lagi malam-malam Tips ketiga, bawa pop mie ya Minasang Jadi karena di sini nggak disediain sarapan Jadi supaya kita nggak repot-repot Kita bisa masak pop mie aja langsung Kalau malam-malam di sini di sekitar uh, Bobo Kebin Cikole Itu banyak banget restoran Tapi kalau pagi-pagi kan nggak tahu ya udah pada buka atau belum ya Tapi kalau mau nyari juga nggak apa-apa sih Itu cuma saran dari aku aja untuk anak-anak bisa juga dibawain sereal, jadi seperti Coco Crunch itu tinggal dipakein susu aja, jadi uh, mereka bisa langsung makan atau roti. Pokoknya di sini harus bawa cemilan yang banyak karena kan jauh ya keluarnya. Tips yang keempat, kalau kita bawa anak-anak itu jangan lupa bawa bantal tambahan, karena di sini susah sih minta bantalnya. Waktu itu uh, aku minta tapi nggak dapet. Jadi ya pasti ada yang nggak pakai bantal deh kalau misalnya kurang kan. Oke segitu dulu tips dari aku. Semoga ini bisa membantu Minasang yang mau menginap di tipe standar juga. Jadi supaya kita tetap nyaman ya meskipun kita nggak ada kamar mandi di dalam. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk dukungannya like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.